നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റോമൻ സേനയെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും എന്താണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത ഐ എസ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ അത് റിസൈൻ ചെയ്ത് സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു വളരെ വിപ്ലവകരമായ സംഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഈ ടീച്ചിങ് മേഖലയിലേക്ക് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് സർവീസ് റിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ ടീച്ചിങ് മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ സിവിൽ സർവീസ് ദമ്പതികളുണ്ട് രമ്യ റോഷ്ണി മാമും അരുൺ സാറും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഇവരാണ് ഇവരുടെ കഥയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് സർവീസിൽ കയറി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യം രണ്ടുപേരുടെ കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നോട് ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ഒരു മെയിൻ അബ്ജക്റ്റീവ് ആയി ഇരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തീരെ ഇല്ല കുറച്ചു നാൾ ഞാൻ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തിലാണ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൊളീഗ് പുള്ളിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടെ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ബാങ്കിങ് എക്സാംസും മറ്റേ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് പുള്ളിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഈ സൈക്കോളജി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോളേജിൽ ഞാൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചില്ല ഞാൻ പ്യൂർ സയൻസ് എടുത്തത് കൊണ്ട് സുവാളജിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവനോട് ചുമ്മാ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് സിലബസ് എന്താണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷണൽസ് അപ്പോൾ ഈ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൈക്കോളജി ഉണ്ട് സൈക്കോളജി ഉണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് സൈക്കോളജി പഠിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ബാങ്ക് എക്സാമും അതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തിൽ ഇതും ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ആണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്നോട് ആഗ്രഹം ഈ സിവിൽ സർവീസ് എത്തിയത് തന്നെ സൈക്കോളജി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻറ്റൻഷനും മോട്ടിവേഷനും ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്നോട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സർവീസിൽ കയറിയ തന്നെ ഇത് എനിക്കൊന്നും അത്ര ഒന്നും ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ സൈക്കോളജി ടീച്ചിങ് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് തിരിച്ച് ടീച്ചിങ് മേഖലയിൽ തന്നെ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഈ എക്സാം എഴുതാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത്സര പരീക്ഷയാണ് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു പരീക്ഷ വിജയിക്കുക അതായിരുന്നു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റിലെ ഒരു ജോലി എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാരന്റ്സ് ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു രീതികൾ അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് അത്ര ശരിയാവുന്നു തോന്നിയിട്ടും അല്ല പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു ക്ലിയർ ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സർവീസ് തന്നെ ഐ പി എസ് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ കേഡറിന്റെ ഇഷ്യൂസ് അതായത് മണിപ്പൂർ കേഡർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഹോം കേഡർ അങ്ങനെ അതൊരു കാര്യമാണ് മാമിന് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഹോം കേഡർ ഒക്കെ കിട്ടേണ്ടതാണ് അതെ ഐ പി എസ് ആയിട്ട് മാമിന് കിട്ടിയില്ല മണിപ്പൂർ ആണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ബാച്ചില് ഹോം കേഡറിൽ ആക്ച്വലി വേക്കൻസി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം മണിപ്പൂർ പോലെയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ജോലി അതും വളരെ റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതും എനിക്ക് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും മണിപ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ഈ കേഡറിന്റെ ഇതും കൂടി വന്നപ്പോഴും അത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഒട്ടും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല എന്ന് തന്നെ ടീച്ചിങ് ഞാനൊരു പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നതാണ് ലിറ്ററസി മൂവ്മെന്റ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴ് പിന്നെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എക്സാമിന് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ജോലി എപ്പോഴും ഉണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെയും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഓപ്ഷ
corruption cheyan buddhimuttaanu i mean in other ways always it's a very safe kind of thing pache adu pole oru grounded kind of training nangalude training oru 50% of training is on the field 50% training is in the classrooms appo cherikkum aa oru job oda nature enakku manasilai she is a very generalist management which i am not appo enode teaching oda oru passionum psychology oda oru passionum and i am not fitting in this generalist management job under or adil or endha pare or drive i didn't feel it appo the two combine aaya samayathilana naan adu eranganulla or edition elupum aayirunnu ippo parichakki minimum mark kittada oru naalukal nammalku cheriya help kodukumbo avaru idu cross cheyunnu nu parayumbo adinu oru bayangara thrill undu appo oru subject padipikkunnadine kaalum ingane oru exam ne face cheya nalla kaaryam padipikkunna korchudi rasam aayirunnu appo njan parnja pole ത്രൂഔട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷന്റെ സമയത്താണെങ്കിലും കറന്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യോളജി ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഓപ്ഷൻ സോഷ്യോളജി ആയിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചതും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഏറ്റവും രസമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പോലീസ് അക്കാഡമിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് അടുത്ത വർഷം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എനിക്ക് എന്റെ ഇന്റർവ്യൂ മാർക്ക് നല്ല മാർക്ക് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ഒത്തിരി പേര് വന്നിട്ട് ആ സമയത്ത് ടിപ്സ് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ഉള്ളവർക്ക് അതും നമ്മുടെ കൂടെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു കക്ഷി ഉണ്ടായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഐ പി എസ് കിട്ടിയ ഒരാൾ അപ്പൊ ആളുടെ ഇന്റർവ്യൂ മാർക്ക് ഭയങ്കര കുറവാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആളത് നടത്തി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഹി വാസ് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് റാങ്കർ മുത്തിയാല രാജു റേവു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്രയിലെ അപ്പം റേവുവിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂ മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐ എസിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനൊരു നല്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ പോലെ പക്ഷെ ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഗ്ലാമറസ് പോസ്റ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഡിസിഷൻ ആണ് അപ്പോ സൊസൈറ്റി എന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്നാണെങ്കിലും ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ഒരു പ്രഷർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഒരു മൊമെന്റ് ഫേസ് ചെയ്തത് ആക്ച്വലി പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് സർവീസ് വിട്ടിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു നേരെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെതായ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പാരൻസിനും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു അക്കാദമി തുടങ്ങുന്നു അവിടത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചെന്നൈയിൽ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അത്രയധികം ബേസ് ഉള്ള സ്ഥലം ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമായിരുന്നു അക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇറ്റ് വാസ് നമുക്കൊരു ഹോം ട്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്കാഡമി അവിടെ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചു വർഷവും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്ട്സും പിന്നെ ജി എസിന്റെ ടെസ്റ്റ് സീരീസുകളും ഇന്റർവ്യൂ ട്രെയിനിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം അവിടെ ഭയങ്കര സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആ സമയത്ത് എവിടെയും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല റിസൾട്ടിന് മുമ്പുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം ഇതോട് കൂടി ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാമിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിനെ പറ്റി പറയേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു ഗൈഡ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു ബുക്ക് നമുക്ക് അത്രയും നല്ലൊരു ബുക്ക് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പൊ ആ ഒരു ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാമോ ഈ ബുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി ഇരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു പാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ അതെ ഇപ്പം പ്രിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സിലബസ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇല്ല സി
ഫുൾ ടൈം ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് തൊട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു വർഷത്തെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഫലത്തിലാണ് ബുക്ക് എഴുതിയത് ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും മാർക്ക് കുറയുന്നതെന്ന് തോന്നിയത് എനിക്ക് വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ ഒരു എക്സാം സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുന്നതിന്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രൊബേഷണറി പീരീഡിലാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ഫോർമലായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി അത് ഐ എസ് ഐ പി എസ് പോലെയുള്ള സർവീസിന് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ അതുവരെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ വാങ്ങിയ സാലറി അവർ തിരിച്ച് അടയ്ക്കാൻ പറയും ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പെർമനന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊസീജിയർ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സെൻട്രൽ സർവീസസും ആൾ ഇന്ത്യ സർവീസസും അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇവർ പോലീസ് സർവീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഷീ ഹാഡ് ടു പേ ബാക്ക് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ആ സമയത്തിൽ ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന സമയത്തിൽ സെൻട്രൽ സർവീസസ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വിട്ടിട്ട് പോയാൽ അത് അടുത്ത തരവ് അവർ എഴുതി എക്സാം എഴുതി മറ്റൊരു സർവീസിൽ പോകുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് തിരിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ സർവീസിലിരുന്നും ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ദ ഹാവ് ടു ഗിവ് എ മണി ബാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അത്ര ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി തിരിച്ചൊരു ടീച്ചിങ് ലൈഫിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് സാറും മാമും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കുട്ടികളെയാണ് സർവീസിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്നാണ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് പാഷൻ ആക്കി എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷമുള്ള മൊമെന്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ കുട്ടികൾ സർവീസ് കയറുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ തവണ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു സന്തോഷം അത് വേറെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ അതിന്റെ സന്തോഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അതും ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്ക് വന്നവർ എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് പേഴ്സണലി കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ലോ സർവീസിലുള്ള അർജുൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ട് അപ്പം അർജുൻ മൂന്ന് വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മാർക്സ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്താണ് സർവീസിൽ കയറാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ബി എസ് സിൽ എപ്പോഴും നല്ല ഹൈസ്കോർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പിന്നെ ഒരു തവണ ഓപ്ഷനലിന് പ്രശ്നം വന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ വേറെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് എടുത്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ മൂന്ന് നാല് വർഷം നിന്നിട്ടാണ് ആള് സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഇപ്പം എ എസ് പി നെയ്യാറ്റിൻകര എ എസ് പി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫറാഷ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ബാച്ചിലുള്ള ഫറാഷ് ഇതുപോലെ മൂന്ന് തവണ നമ്മുടെ കൂടെ ടെസ്റ്റ് സീരീസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇന്റർവ്യൂ പോയി ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാർക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താണ് ഐ പി എസിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നവരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് വേറൊരു തരം സന്തോഷമാണ് ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കേരളത്തിന് ഏറ്റവും സിവിൽ സർവീസിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം വന്ന വർഷമാണ് ടോപ്പ് ടെന്നിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് പേര് വന്നു ഹരിത ഒന്നാം റാങ്ക് വാങ്ങി ശ്രീറാം രണ്ടാം റാങ്ക് വാങ്ങി ആ കൂട്ടത്തിൽ നാലാം റാങ്ക് വാങ്ങി ആൽബി ജോൺ ആൽബി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷമാണ് അപ്പോൾ ആൽബി ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാമിന് വന്നു രണ്ടു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ആൽബി ക്യൂസറാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ